一九三八年的秋天。随着一名苏联军官的叛逃，一场几乎改写二战历史的事件在哈尔发生了。这个堪称为日本有史以来规模最大的一次国际性谋略活动，就叫“猎熊行动”。是科夫叛逃到伪满洲国时，中共伪满省委领导下的哈尔滨地下党，正在以各种形式在敌后坚持抗日斗争。但随着猎熊行动的出动，哈尔滨地下党又面临着一个巨大的考验。而孙伯文此刻还不知道，几天后他将在粉碎敌人的猎熊行动中扮演一个极为重要的角色。史科夫的出卖，日本特务机关一夜之间逮捕了一百余名苏联情报人员。共产国际在伪满洲国的情报网基本上被瓦解了。这是保护满洲之狐必须采取的行动，否则满洲之狐随时都有暴露的危险。别动！别别动！哎呀！哎呀！哎呀！哇、哎！哎
归了。你你怎么会在这里？这是比尔金将军特意安排的，他让我陪你飞到牡丹江的上空，等你空降了之后，我再返回莫斯科。你认为你的任务还有什么秘密可言吗？你应该抓紧时间，和你的薇拉待在一起。你们现在有很多个十分钟。哈尔滨的必经之路，追忆你。再有十分钟就到达空降地点了，请你做好空降准备，请你通知机长，这次空降我要改变我的降落地点，偏离一号地区五公里的地方。是。咱们可不能听那傻小子！我的上帝呀，我怎么会碰到一群胆小鬼？你说谁是胆小鬼？你不是胆小鬼，你把降落地点给我改了！这叫随机应变。随机应变？屁！你少跟我犟嘴，老子八百年前就懂。兄弟们，我这好兄弟们，不用我说，大家心里有数。走呼和浩，对我们意味着什么？按我的脾气啊，咱不走呼和浩行不行？他也把这小子抬进森林。但是在任务面前呢，这傻小子并不傻，他也知道走呼和浩对他不是什么好事情。兄弟们，咱们既然在上级面前拍了胸脯，大家说，走不走？走走走走走走走，好，那咱就走。走虎峰口也好，走原始森林也罢，在敌人的设伏下，不论走哪一条路，都是走上了一条不归之路。但是为了保证野狼的安全，中共哈尔滨特委指示抗联小分队。在万不得已时，牺牲局部的利益，保证整体利益。因此，抗联小分队队长为了吸引敌人的视线，他让自己人换上了野狼的衣服
在陈仓将军发报。嗨，是。行，时间太晚了，不太方便。晚吗？你和你父亲在日本经商的时候，经常深更半夜去敲我家的门。那个时候，你怎么从来没觉得晚呀？我是要去找你哥哥。你的眼里，就只有我哥哥吗？去吗？我的一个朋友跟我捎点东西，我得过去取一趟。那你的意思是让我走吗？你好，请问孙先生在吗？请问你是哪位？我是孙先生的客户，我有贷款的事情想问他，麻烦您让他接个电话。现在是下班时间，贷款的事情你明天找他去洋行谈吧。好的，谢谢。几个是以一当十，人多了太招摇，反而容易暴露。那是地下党跟抗日反满分子。现在时间不等人呐，你上哪儿去弄这份图纸啊？我来想办法
将军同志，那你让我完成的任务到底是什么？把这个密电码交给哈尔滨的地下党，并除去叛徒刘氏科夫。伊万诺维奇激情地夺过刘氏科夫的判分后，回到了自己的房间。刚才的狭路相逢，只要有一句话回答错了，伊万诺维奇必定暴露无遗。但不论怎么样，这是一个千载难逢的机会，必须马上干掉刘氏科夫。现在欧洲很多国家已经属于德国了。日耳曼民族屡战无不胜，来吧！为了我们伟大的德意志，我们干一炮，干杯！伟大的德意志高于一切，我相信在不久的将来，我们将占领全欧洲。<笑>你说的对，干杯！同时，你一定能够顺利到达柏林的。虽然是蒙古，但是我这里是私人住宅，你应该先敲门。按照外交惯例，你要跟柳氏科夫先生接触，必须得到我们的允许。那我想问你，你今天接见柳氏科夫先生，事先得到谁的允许？怎么了，老将军？我来这个地方吧。我心里十足多的，我害怕、啊。啥话？不太君，我难得耍您啊，是不是？我还要不要吃饭的家伙？那就这样啊，我呢，给您开个头，你看我是不是在耍你？说。啊，是昨天晚上呢，我在通发路的茶馆，看见有人杀死了几个你们的人，其中有一个我认识。他是谁？孙博文啊！我可以听你的。你想到什么地方说话？哎，去哪儿都无所谓，反正吧，别在这儿就行。哎，太君，要不咱们去茶楼吧？那里面的环境特别好。而且我呢，也能静下心来跟太君您慢慢的说。我可以听你的，不要跟我耍花样。太君，我又不是没有九条命，你干嘛不相信我呢？是不是？我黄才发誓，我发毒誓，我要是有半句假话，你们就用茶楼的茶壶盖砸死我。你要是骗我，我不会砸你。我会走了你、啊，哼，怎怎怎么都行。走吧。啊，那是。老赵，宋花江，你见了吗？已经掌握了。他怎么说呀？是你去。还是孙伯恩去，你决定了吗？嗯。你告诉我，到底谁去呀？说句实在话，这次接头，孙伯恩去比较合适，因为他胆大心细，遇事不慌，思维缜密。另外，他又懂俄语，马蒂尔西餐厅是他经常去的地方，那里的社会朋友多，环境呢，他也比较熟悉。最最重要的一点。是只有他认识野狼啊！我所以下这个决心，是希望你能保证孙伯文和野狼接上头，否则牺牲了个人是小啊。本来在敌人的眼里底下接头，就是一场赌博呀
不过根据我目前掌握的理想来看，我完全有能力把敌人的注意力引开，这样孙伯文和野狼就有可能安全脱险。相信你，可是有一天，雅茹要问起我，我该怎么说？他能理解我，原谅我吗？听说雅茹，啊，他可能一时半会儿的想不开，甚至会怨恨你。不过，在残酷的对敌斗争面前。有多少知识人为了他们的信仰，已经义无反顾地献出了自己的生命？在他们中间，又谁把儿女情长、亲情友情摆在过首位呢？没有，没有。那天晚上，他也是穿的这身衣服吗？不对呀、啊，太君。我记得他那天晚上好像穿了一件黑色西服，这外面呢套了一件挺大的大衣呢。哦，对了，他也戴了一个黑色礼帽。黄森、啊，你可以走了。啊好。太君，那个。我想问您一下，我这个赏钱，你什么时候能给我呀？钱我会多给你啊，但是要过几天再领。我跟您说，我这渡贼的秘密呢，还可多了，没说呢都。杨<笑>敏但里面却杀机四伏。尽管赵世荣做了充分准备和安排，义无反顾地准时来到了这里，但在马蒂尔西餐厅的后门都设有埋伏的情况下，这次街头看来是凶多吉少。哎，你说这老老弟俩让咱俩手这地道口。有屁用？那没用的手啊！老厅长，这个就是有眼无珠，让咱俩在这手地道好，就是大财神。这这这那就等于自己把自己关在活棺材里。哎，对。好，你们要干什么？你们这是干什么？嗨！你们听我说，马蒂尔西餐厅是十分高贵的场所，这里不是动枪的地方。
，我希望你们有事好好谈，千万不要惊扰了我的客人。还有宪兵队的景田大佐是我的好朋友，看在他的面子上，你们不应该在这里胡闹，否则的话对谁都没有好处。你们如果不信，我一个电话就可以把景田大佐请到这里来，把你们全都送给你们看看。景田大佐赶来晚集，让你们抢劫，没人，把指令干死。
抓间谍应该到外面去抓，为什么非要跑到我这里来闹？我的天哪！刚才跑的是谁啊？是松先生。什么？啊、不，松博文。站住！往前放呀！别动！别动！你要干嘛呀？高科长，这些对你没有多大关系吧？南厅长，我奉机关长之命要把这些人都带回去审查，希望你能配合。配合个屁！没有警天队长的命令，这里的人你一个都带不走。梁警长，你的胆子太大了，敢跟我们特务机关作对？我在执行公务，只服从警天队长的命令。梁警长，我再说一遍，请你执行机关长的命令，把这儿的人全部交给我们。交给你？<笑>想的挺美啊，这不等于把老婆送给你吗？啊，仙刚子，你说这可能吗？嗯，执行我的命令，否则打死你！别别这玩意儿可就玩大了啊！梁厅长，听你下命令吧，让你的人都走。你说什么？让我们走？对，马上走。谢大哥，我要是不走了，那子弹可就不长眼睛了。行，你要是有胆儿，你就走。老王，都不老王，都是不是？那就把这网络盒子放到你自己的裤裆里，看出自己的脚步，少在广场做眼睛。你混蛋！真有胆大的啊！不长眼睛的，他敢骂我！什么人？你听好了，这是宪兵队警天队长办的，从来不需要你特务机关枪子。等着吧，赶紧走！别把这闹大了，对谁都没有好处。滚！向你们提出抗议！你看了哪般的意呀、啊？啊
，压抗议啊，回自己家抗议去。我是意大利驻哈尔滨领事馆总官。走走走走走，走啊，回自己家抗议去。四人全部带走。啊、哦，老店长。今天到底发生了什么事情？而你又要把所有的人全部带走，你这样做不太合适吧？请你给我点面子。嗯嗯嗯，威特士先生，这人中间会有地下党和俄国间谍，我要把他带回去挨个审查。来吧。你叫什么名字？我叫瓦西里。我怎么没见过你呢？啊？呃，是这样的，瓦西里他是我新请来的大厨，而且他更是我的朋友。瓦西里他不能跟你走。威特士先生，我们是朋友，但是在执行公务的场合是没有朋友。他是我审查的对象，我一定要把他带走。亲爱的老厅长，万西里他是一位非常守法的人，请你像相信我一样相信他。没问题我。我可以用生命来担保。说什么？你用生命替他担保？你应该了解我的，我这个人从来不给任何人做担保。但是万西里是个意外，他绝对没问题的。嗯。西餐厅的人都给我留下，剩下的人全部带走。你终于做出了最正确的选择。带走。这这这可是追孙孙博文，手提刀口那那是大牌小用，追孙博文就是就是小牌大用啊！啊，叫叫我看，就,就别别追了，回头再把命给命给追没了。哎呀，我说小肉，你说你你这胆儿就那么点儿啊？又想抓孙博文，完了还还还还还还还怕丢命？你说你，哎，哎呦喂，你你你你你继续追吧，你去吧。你别我，哎，你是干什么的？我，我是仁和医院的护士。护士？啊。哎，行行了，行了，这破破破屋有有什么好看的呀？该该回去回去。鸡飞狗跳的，真是辛苦了，队长。我要的人抓到了没有？队长，十四人赶走了我们行动。现场，贝克曼、真的失失控了。我问你，你和谁？一个也没抓着。宋文。
奶家啊，奶奶回山东了，留这房子就我一个人住。孙先生，没想到在这儿碰到你啊，进来擦擦吧。孙先生。啊。一个人在街上，这不是刚下班吗？我听到路路上有枪声，我想找个地方躲起来，没想到就遇到你了。哎，他妈为什么追你啊？嗯，抱歉，我得赶回去了。孙先生一命。对呀、啊，这孙先生到底是干嘛的呀？怎么还打枪呢？哎，我考的，你给我弄点水。哎，你别动。文文，我跟你说啊，以后我们大老爷们的事儿，你少掺和，也少问，听见没有？我我就掺和。我说话不好使是不是？不好使。是我有眼无珠冒犯您了，您大人不计小人怪。你根本就没有眼珠，你让我丢尽了脸，你必须通知你们的郎厅长来向我道歉，而且要向我的客人道歉，这涉及到我的尊严，更涉及到德意志帝国的尊严。别激动，我绝不会轻易放过你们的。看到了，给我道歉的人来了。
今天我验了你的枪，知道为什么吗？属下不明白。一个职业特工入门槛之初，总会被告知。随时随地接受考察，要承受种种的委屈。属下知道机关长一直在考察我，包括今天晚上。大金，大金，你看见了吗？那个呀，就是文龙和文火的家。上，快跟上。有，是史村的人，还是几天一党的人？我也分不清楚谁是谁，反正后门都是便衣。这样，今天晚上十点，你们两个人呢，在祈祷街，可以想把天移开，其他事情我来做。你一个人能行吗？能行，你的任务就是把人给我移开。好。哦，还有，你通知一下文虎和文文。从今天开始呢，你们搬到这里住。我呢，觉得你们原来住的地方不安全。好。来，里面，里面，走走走，科长，没有人。大军，我刚才明明看见他们在这儿了。全程监控，快快快！快！还是太君您呐，脑袋瓜好使，咱们就在那守着，等他们一露头，准能打个正着。哎呦，哎呦，太君，不不不，我不是想想想尿尿，我能去尿尿尿啊。回家听见没有？还有，我们今天晚上去医院看病的事情也取消了。我明白，你放心吧。好。江斌接到林亚茹的电话后，喜出望外
，他认为除掉孙博文的机会终于来了，但他不能自己亲自动手，他决定借刀杀人。哎呀，没想到，没想到，大弟，你在哪打听到这个消息啊？孙博文这个是说的，还敢回到宋浦洋行？消息来源我可不能告诉你。嗯，不过。如果这件事搞砸了，哎，恐怕你的厅长的位置也该蒙蒙摸了。老弟，你尽管放心，我要是抓不着孙博文呢，不用你逼，我自己找个地方。得嘞站住！把手举起来。哎呀，兄弟，没想到吧？啊，咱们又见面了。啊，我也没想到啊，我们俩会在这个地方见面。哎呀，没办法，我是奉命执行任务。啊，记住了。进去以后，千万不能胡说八道。哼，我能说什么呀？也只能说说我们俩的交情了。那我马上打死你。理由很简单，拒捕。你敢吗？你就不怕今天一郎收拾你吗？记住了，做人一定要讲究。带走。猎熊行动是今天部长亲手策划的，为了抓住野狼，查获满洲之狐，保证猎熊行动的顺利完成，我们应该去宪兵队要出孙博文。要出孙博文？你以为景田一个混蛋会买我的账吗？机关长，查翻孙博文是我们在线，景田大佐没有道理不交出孙博文，他也许会顾全大局的。顾全大局啊，机关长，此事不能再犹豫。我们必须要出孙博文。我去宪兵队。嗯，你是不是喜欢上孙先生了？哎呦，哎呦，我说老妹儿啊，你说你喜欢谁不行？你偏偏喜欢孙先生，啊？啊，是，我我承认孙先生人不错。可是咱家有两个人跟着孙先生干就行了，你说你你这你什么你啊？胆小鬼的人还嫌多吗？再说了，我喜欢孙先生干你什么事儿啊？你凭啥干涉我？我凭啥干涉你？我是你哥，我说话不好使吗？不好使。我反了你啊！今天我消死你！别别别！停下！我就喜欢他，干了一辈子。你看我这小嘴子，你看。闭嘴！坐着，你这这都敢，坐满了你了我还，干嘛呢都？孙博文在哪里？石存军，你是来要人还是来示威的？我要孙博文。既然是这样，我不得不遗憾的告诉你，你来迟了。就在半个小时以前，我把孙博文作为木头输送给了石井部队。石村军要人，只能找石井。你在开玩笑吗？我从来不开玩笑。有六十个复印出野狼
用中国人的话来说，叫“舍不得孩子，掏不得狼”。可是别忘了，柳什科夫对我们来说很有用。这就是七三幺部队对内称十几部队，对外称关东军防疫集水部。但凡被送到这里的人，还无人生还。从现在起，你没有名，只有编号。你听明白了吗？脱掉衣服，穿上。脱掉衣服。幺八六号，现在我宣布纪律和任务。第一，在这个院子里，不许随便走动。如果随便走动，穿越警戒线，通通和杀不了。第二，进前室后，不许和狱友交头接耳，打听你不该打听的事情。第三，你每天必须上交狮子五十只，跳楼三十只，完不成任务，我蹲你警闭。幺八六号。你听明白了没有？听懂了。你吃过冻梨吗？吃冻梨我们都有经验，要事先用冷水浸泡一段时间，然后呢，把冻梨从盆里拿出来，敲掉上面的薄冰，软软的冻梨就可以吃了。姑娘，我说的对吗？同样的道理，一个人的双脚要是被冻僵了。也要放到凉水里浸泡，或者是用血揉擦，直到这双脚完全恢复知觉。治疗冻伤呢，是一件很棘手的事情。目前世界上没有特效药物治疗冻伤，特别是我们面对着在冰天雪地里被冻得完全失去知觉的人，这个人马上又面临着死亡。幺零七号、幺幺幺号、幺幺九号，你们出来，快点儿，走。士兵每年要在零下四十几度的严寒里与扰乱治安的共匪作战，但不幸的是，帝国的士兵经常被冻伤。为了拯救他们的生命，我们正在做一项试验，希望你能配合我们。试验很简单，你只需脱光衣服，走过去搂住那个冻伤的人，用你的铁棍把他救活。姑娘，生命是宝贵的，你应该讲点人道主义，去拯救那条生命。三种方法：第一，把你的衣服扒光，强制性的把你和冻伤的人绑在一起，但这样的效果不会太好。第二，把你送进浸泡室，不同麻药，用刀慢慢的割开你的肚子，这一点都不费事儿，但是你会很疼的。第三，外面的狼狗。已经好几天没有喂了，他们正饥不择食呢。你选择哪种啊？
，想什么呢？赶紧抓狮子，找个狗数，就得蹲禁闭。进了警备室。你到底是干什么的？我看你进来一直不说话。你什么时候进来的？我也是从其他的地方，刚被他们转过来。可以了，把他抬出来。今天将军，石三军，你想的太简单了。要想把孙伯文从石井部队要出来，比登天还难。这种情况从来没有先例。可是抓获苏联特工，并且切断他和地下党的联系，孙伯文是关键人物。否则，猎熊行动难以保证顺利实施。景田大佐傲慢无礼，屡次插手我们的行动。我认为他这是在藐视您，藐视帝国的情报机关，这是令人不能容忍的。不，他不是在藐视我，将军。我刚才的汇报说的都是事实，你不懂我的意思。在本土，帝国的宪兵司令只对陆相负责；在满洲国，宪兵司令只对关东军司令负责。他们的权利，没有人能制约。他们可以不经请示。就可以随意逮捕任何人，所以，景天大佐的做法，我们无可挑剔。可是为了猎熊行动，我们还是应该把孙伯文要回来。宪兵队和我们谍报战线经常发生对立行为，一个目标，双方都在插手，这只是协调问题。现在，如果我们毫无顾忌的和宪兵队对着干，那就会使。本来就紧张的关系，更加火上浇油。那猎熊行动怎么办？猎熊行动是参谋本部第二部的指示，是帝国北京计划的重要环节，必须按计划执行。至于孙博文，如果你确实认为真的需要，我可以去找宪兵司令程苍少将商量一下，行还是不行，最后还得由关东军司令指天千机长官批准。将军。什么时候能给我消息？想什么东西？为什么见死不救？你松开我！松开你！我掐死你！说为什么见死不救？你知道什么？我不是见死不救，我是在帮他的忙，帮他的忙，什么意思？
死也要逃走。金笔士离五号仓库最近，我知道，进了金笔士就必死无疑。可是，只有那儿才有一线希望，才有逃走的可能。不是一般的人，我有种预感，他能逃出去。你是想让幺八六号利用小鬼子往外运笼子的机会逃走？对，就靠这种办法，才有可能逃出去。但要想达到这个目的，必须先逃出紧闭室，再混进小鬼子拉拢的汽车。小鬼子看得那么严，幺八六号能做到吗？那就看他自己的本事了。幺八六号要是能逃走，只有一种可能。哪种可能？一两中的耗子把八斤重的猫给生吃活吞了，你说可能吗？孙伯文是唯一能与野狼接上头的人。他的被捕意味着哈尔滨地下党拿不到至关重要的密电码，而孙伯文自己也知道，如果不走一步险棋，他只能死在七三幺部队里了。所以，孙伯文为了逃出七三幺部队，故意不上交狮子，违反了狱规，被关进了禁闭室。但被关进禁闭室的人。很快就会成为日本人的试验品。孙伯文能从禁闭室里逃走？我听说你今天的实验很成功，不是实验很成功，而是有了突破性的进展。季存军，你是不是妒忌我了？高桥军，对于你的勤奋和钻研，我的确感到很惭愧。石警长官命令我，每个月要生产鼠疫苗三百公斤。可是用来培养鼠疫苗的老鼠供不应求，铁路一带的老鼠几乎快被我们抓光了。我现在的压力很大，我对老鼠、跳子、狮子这种媒介物的渴望度已经远远超过对一个女人。季存俊，缓解一下吧。今天晚上我想加个班，继续做冻伤实验，希望你能参加，换下脑筋。你又选中谁了？幺八六号刚被关进禁闭室，这个家伙身体状况像头牛。难道你对这种人不感兴趣吗？幺八六号，我知道这个人。好吧，我决定接受你的邀请。那咱们什么时候开始？晚饭后，八点准时开始。孙伯文一定要救出来。我们现在应该多考虑救出孙伯文的想法。救不出孙伯文，没法联系野狼。特卫已经派人到伊春的探望河，向北满上尉做汇报去了。我想，北满上尉应该有办法帮助我们解决这个难题。探望河离哈尔滨有几百公里，路上鬼子戒严又那么严，没有十天半个月，能回来吗？特卫已经启用电台，再联系上尉，不出几天，人就能到。杨铁铺那个联络点，只有我和老赵，还有孙博文知道。刘通怎么会被捕呢？有关刘通被捕的事情，我还正想问你呢。孙博文这个人平时表现怎么样？他会不会？在敌人的酷刑之下，老梁，我怎么那么不爱听你说话？
别人我不敢保证。孙博文不是你想象那种人。我听说你在追求孙博文，你对他很有好感。啊，这件事儿是刘同向我汇报工作时顺便提到的。我想知道是否属实。我们是在谈工作，不用谈别的。我是出于对孙博文的了解，我才这么说的。你这么说就好，我们还要多想想，多思考目前的形势。现在的情况很复杂。杨铁铺为什么遭到破坏？孙博文被捕后到底发生了什么？这些事情我们还在有待研究。你有什么意见？到时候会上再说吧。江斌这个人怎么样？他留给你的印象是什么？幺八六号，你有这么好的体格，应该代表中国人去参加慕尼黑奥运会去。我很欣赏你的沉默，但我更期盼。三个小时以后，你能开口说话。把衣服脱掉，赶紧脱掉衣服。救不出孙博文，我心里很烦。你看你，有点事儿就这样，喝水。你这孩子，妈关心你呢。你要沉住气，遇事不惊，临危不乱才行啊。行了，这点你可不像你爸。你爸在我面前，从来都显得那么从容不迫。亚茹。往后你应该多注意了，别动不动就生闷气。你得向你爸学习，知道自己是干什么的。知道了。要不然你也入党吧？嘘，省得我回家了还什么都不敢说。入党？你们要我吗？要啊，我当你的介绍人吧。你爸也这么说过，可是到了我也没入上。后来你爸说我条件不够，还是算了吧。条件不够，更得争取。你不能因为一次的失败就放弃了吧？行了，和你爸一个腔调。妈给你做饭去。哎。你的导师是牛津大学的副校长，我的论文
，想在牛津大学的重商研究上发表。不知你能不能帮这个忙？帮忙可以，但是我有一个条件，把你的妹妹嫁给我。季春君，我妹妹正在华北当慰安妇呢。呃，高秋君，今天晚上配合做实验的女人找到了吗？一名苏俄间谍在黑河抓到的。俄国女人，你用俄国女人，该不会有其他的目的吧？我没有任何其他的目的。更不想制造混血儿，做完实验，他们都会被送往焚尸炉的。温度，零下七度。警察署去干了，风吹日晒的，有点屈才了。明天到厅里侦缉队报道。哎哎哎，谢谢厅长，谢谢厅长。写个屁！宋文就是从你们俩看守的地道口跑的，幸亏有抓到，否则该给你们俩上坟了。从明天起，你们俩闲的时候啊。到小月楼去看看，那儿快开张了，帮着忙我忙我。是厅长。哎呦，枪老弟，今儿个怎么有空了？我不是刚路过，来看看大哥吗？啊。哎，嫂子不在家。这不小月楼快开张了吗？在那儿忙活呢。你的条件很适合幺八六号，姑娘，照我说的办，用你的身体把幺八六号缓过来，看看幺八六号怎么样了。说吧，走什么事儿？纯子把事儿一推，我这不是冤死鬼，也是屈死鬼啊！你多余担心了吧？景田队长也不是傻子，他为了避免麻烦，不是已经把宋博文送进实景部队了吗？是是，人是送进去了，送进去了。哎，老弟啊，我听到一个消息，我听说。史村机关长正在打孙博文的主意呢，想办法往回来要人呢。他能要出来吗？虽然我不知道石井部队到底是什么样的部队，但我可听说了，只要进去的，没有一个人能活着出来。是，没看见活着出来的。哎，老弟啊。我是说，万一啊，万一史村机关长要是把孙博文给要回来，爹也得一突突，亲爹亲妈也得往外找啊
大哥，啊，孙伯文他可是共党，啊，你不会有什么把柄在手里吧？老弟，老弟，你可不能乱说啊！你可不能乱说，你可不能私通共党，到时候兄弟都帮不了你。老弟，我我是说孙伯文这个指数的啊，他到时候别像疯狗一样乱摇，那可要命啊！哦，那倒也是。现在孙伯文可以说是丧家之犬。嗯，逮谁咬谁啊！你不能让他活过来。三度，三度，哦，五十六度。说什么？零下五十六度。十六，那还不冻成冰棍了？对不起，我疏忽了。混蛋，你是怎么搞的？嗯，季存军，你知道这个试验嘛，总是要付出代价的。冻死一个人没什么，特殊材料我们有的是。只可惜啊，这样一段美好的时光浪费掉了。混蛋，你还愣着干什么？把幺八六号送到焚尸炉！这是一场噩梦，这场噩梦让孙博文想起了十分恐怖又可怕的一幕。幺八六号。由于停电的原因，我们不得不把你送回禁闭室。回去以后，好好睡一觉。明天还要继续进行试验。停电事故使孙博文躲过了一劫，但明天的试验，孙博文还会怎么幸运？师尊告了你的状，说你不经审讯。就把孙伯文送到了石井的部队，这是怎么回事？师尊是在告恶状，将军阁下，这完全是无中生有。金田将军到。这个老家伙怎么跑到这儿来了？让他进来。进来，部长。你这个人一向是神秘莫测、鬼鬼祟祟，什么事儿又追到我这儿来了？程藏将军，我要是不神秘莫测，就当不了关东军的情报部长了。哼，你先出去。金天君，又有什么话要对我说呀？不会又是什么坏消息吧？你好，刘先生。鄙人高恒叔，哈尔滨特务机关俄沃科科长。我想我们可以开始了。是不是大日本皇军又在平型关挨揍了？平型关？哼，依我看，比台儿庄失利还要严重，比白川将军。被炸死在上海红炮公园还要可怕。程汤将军，在没有正式谈话之前，我先打个招呼。今天的谈话很可能令你很不愉快。老师，你找我？啊，你马上去公检所问一下，今天会不会停电？老师，我已经问过了。短路的变压器已经修好，不会再停电了。那不停电就按原计划进行冷冻实验。哦，别忘了，告诉季村博士一声。是，我不能接受你的指控。景田大嘴在马蒂尔亚西餐厅的行动是我批准的，他没有破坏烈星行动的谋略。他把孙博文送进了石井的部队，也是在执行二二四号命令。你多余跑到我这儿来多嘴多舌。哼，我根本没有指望。
，你接受我的指控，但也绝对不是多嘴多舌。我提醒你一句，昭和九年，参谋本部和关东军司令部就曾经做出过决定，要求情报部对苏俄的谍战任务和对满洲的情报工作可以独立开展。所以，你们宪兵无权干扰我们情报部门的工作。我对你们情报部门从来都是不屑一顾。张将军，东条英机当宪兵司令的时候，就够令人讨厌的了。可你现在，比他还要令人讨厌。对不起，宪兵司令历来让人讨厌，但这也是我们宪兵司令的光荣传统。张将军，以前有人说，你目空一切，自负的很。我还不信，今天我终于领教了。你领教的不是我的自负，而是我帝国宪兵所肩负的保安防谍的神圣责任和使命。即使对你们特务机关，我也不可能放松警惕。你什么意思？什么意思？你很清楚，因为在你们情报机关隐藏着满洲之虎。多谢你这个家伙的提醒。金天君，你进来的时候说今天的谈话不会愉快，你很有先见之明。你要把孙伯文从石井的部队捞出去，恐怕我只能送你一句死诗。既然你说话这么不客气，我只能去找直田千机长官去解决问题了。我也正想去见司令官阁下。陪你一起去。哼！把刘先生手号打开。刘先生，我这个人喜欢开门见山，不喜欢兜圈子。直接说，姓名，身份，姓刘，名叫老三，身份是汉阳铁壶的。我想知道刘先生在党内的真实身份。居盆居碗居大缸，汉阳铁壶，我走到哪儿都是这个身份。刘先生，我没有时间跟你玩游戏。希望你能老实回答我的问题。如果你不回答，我就会把你当成杨铁虎，焊在这儿。机关长。哦。让通知高科长，停止审讯，到我的办公室去。哎，住手！高科长，机关长命令你。停止审讯，到他办公室去一趟。有什么事吗？机关长要当面对你讲。好，先把他押下去。是是。将军，你问不出来的东西，我也无能为力。走吧，有好消息在等着我们。
在达成电话，什么时候到？老师，他马上就到。我是景天，将军阁下，你的意思是把孙伯文从石井部队提出来？可是这是执行将军的命令，你就执行吧。嗨，接走船。孙伯文马上就要从石井部队押回来了，你要做好审讯的准备。怎么，你不相信吗？不是说进了石井的部队就有去无回吗？啊，凡事都有一个例外。这次是织田千骑司令官亲自签署的手令，宪兵队已经去提人了，但是只给了我们四十八小时。四十八小时以后，无论审讯结果如何，就地枪毙孙伯文。队长，您找我。我刚接到城仓将军的命令，把孙伯文从石井部队提出来，交给石村。他发生什么事了？我也不知道。那我把孙伯文提回来以后，全部都交给石村石井部队，把孙伯文提出来，在回来的路上，制造出他逃跑的假象，然后将他当场击毙。这件事情，要做到天衣无缝，万无一失。嘿，等等，左传君，绝不能留下任何祸口。之前监级司令官只给了我们四十八小时，你这是够用了。够不够用就要看你的能耐有多大了。从现在开始，终止对铁匠的审讯，全力以赴撬开孙伯文的嘴巴。齐文长，一个真正的共产党员意志比钢铁还要强。我不敢保证能在四十八小时之内撬开他的嘴。高科长，我理解你的心情。但共产党不都是铁板一块，也是人，而且经历了石井部队，我相信孙伯文的脑袋会开窍的，明白吗？明白。小本军，你马上去仁和医院找一个医生和护士，让他们带上必要的抢救药品，多带强心剂，马上就去。哎，杨子，你记录一下审讯的方向和内容。第一，搞清楚寻物启事暗示的内容，苏联特工和地下党接头的地点在哪里？第二，景田纯子是不是给他提供过情报？第三，郎九天跟孙伯文交往过密，他是不是给他提供过情报？我也希望有一点意外的收获。第四，摸清他的上级和下线。第五，也是最重要的一点。让他告诉我们，谁是满洲之虎，这就是全部的审讯内容。金文长，我只能试一试。高科长，打起精神来。啊，我知道地下党，他们的骨头比钢铁还硬，但这一次太重要了，拜托你了，一定要撬开孙伯文的嘴巴，去执行吧。是，梁子留下。
，昨晚睡得怎么样？没感冒吧？你来之前呢，我的助手已经问过供电所了，不会再停电了。季存军呢？浙江的融资幺六四四部队要来提货，他要去五号仓库办理手续。啊，那我们就不等他了，开始吧。幺八六号，脱下你的衣服。司令部的紧急通知，奉命把幺八六号押回监狱。还有合格的替代品吗？老师，幺二幺也符合冷冻试验条件，那就把幺二幺押过来。是。